আর ভালো লাগছে না আর ভালো লাগছে প্রচুর জোর তোর গলার ঠিক আছে শ্যাম্পু করিয়ে দেয়া হবে তো ভাঙি বাবা চুলটা পুরো পুরো সেই তেল তেল মেখে শীতে শীতে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু আর নিউ ব্লগ সকাল সকাল এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করবো আর ব্রেকফাস্ট মানেই আমাদের মিল্ক তো মাস বাট মিল্কের জন্য না আমরা রেগুলারলি কান্ট্রি ডিলাইটের কাউ মিল্ক ইউজ করি অ্যান্ড ট্রাস্ট মি গাইস এক্সপিরিয়েন্স ইজ আমেজিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর অ্যান্ড ফ্রেশ কাউ মিল্ক কান্ট্রি ডিলাইট কিন্তু মানে ডেলি বেসিস ফার্ম থেকে মিল্কিং এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কনজিউমারের বাড়িতে সেই ফ্রেশ কাউ মিল্কটা পৌঁছে দেয় অ্যান্ড এটা টোটালি হরমোন ফ্রি হয় তার মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যাডাল্ট্রেশন লাইক ইউরিয়া স্টার্চ ভেজিটেবল অয়েল ডিটারজেন্ট এসব থাকে না এই দুটোটা কিন্তু সোর্স হচ্ছে দেশি গির অ্যান্ড সাহিয়াল কাউস যারা টোটালি গ্রাস ফিড অ্যান্ড রিচ মিলের ডায়েটের মধ্যে থাকে বাট এদেরকে কোনো রকম হরমোনস বা স্টেরয়েড ইনজেক্ট করা হয় না তাই আমরা ফ্রেশ কাউ মিল্কটা পাই এক পোর্শন দুধে আমি অলরেডি বয়েল করে কুলিংয়ের জন্য রেখেছি আর এই দুধে আমার মালাইটা জাস্ট জমতে শুরু করেছে তোমরা যদি এটাকে ওভার নাইট রেখে দিতে পারো না সকালবেলা উঠে দেখবে একটা থকথকে মালাইয়ের লেয়ার হয়েছে ও ফি মালাই সমেত দুধ খেতে আমার এত ভালো লাগে এই দেখো দারুণ ফ্রেশ অ্যান্ড ক্রিমি বাড়িতে যখন একটা নমাসের বাচ্চা থাকে না তখন ফ্রেশ কাউ মিল্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফ্যামিলিজ হেলথ অ্যান্ড কান্ট্রি ডিলাইট থেকে আমরা সেই ফ্রেশ অ্যাডাল্ট্রেশন অ্যান্ড হরমোন ফ্রি কাউ মিল্কটাই পেট সো ডাউনলোড দ্য অ্যাপ নাও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন অ্যান্ড গেট রুপিস হান্ড্রেড ক্যাশ ব্যাক নিচে গিয়েছিলাম মামুদের সাথে দেখা করতে গোলুর সাথে দেখা করতে আর মামুদের সে লুচি ঘুগনি সব কিছু খাইয়ে তারপরে আমাকে পাঠালো আমার লাঞ্চ মোটামুটি হয়ে গেছে ওই জন্যই এত দেরি হলো ভাই এক ঘন্টা ধরে তুই এই করছিস আর আমাকে ডাকলো না তুই তো কিছু খাবি না বললি সকাল থেকে বলছিস আমার পেটে লাগছে আমি পাচ্ছি না কত নাটক যাই হোক সবার জন্য জামাটা আমি অর্ডার দিয়েছি সেগুলো আসে আসে আসছে আমার জিবাবের জন্য আরেকটা টি শার্ট এসছে আর আমাদের জন্য হাতে করে এটা নিয়ে এলে হ্যাঁ আর গোলুর এই টি শার্টটা আর এই প্যান্টটা বাট প্যান্টটা হবে কি না ওটাই দেখ চেক করতে গিয়েছিলাম গোলুর প্যান্টটা ছোটো হয়েছে এক সাইজ বড় অর্ডার দিতে হবে তেই তুলের আচার নিয়ে এলাম হবে আমি গেছিলাম এই যে প্রিন্ট আউটস নিতে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাড়িতে একটা হোম প্রিন্টার অ্যান্ড স্ক্যানার তো সেট করে নিয়েছি বাট এই মুহূর্তে ওটাতে হার্ড কপি থেকে ফটো কপিস হয়ে যায় আর প্রিন্ট আউটসের জন্য একটা কেবেল লাগবে যেটাকে অ্যারেঞ্জ করার আর টাইম হয়ে উঠছে না স্নানটান করে এখন ঠাকুরকে পুজো দিচ্ছে আর এই কাপড়টা চেঞ্জ করলাম এটা সেদিনকে গোড়া বাজার থেকে এনেছিলাম এটা পাতলাম এই এত বড় প্যাকেটটার মধ্যে বের হলো কি বলো তো এইটা এই ওয়াশরুমের জন্য এটা অর্ডার দিয়েছিলাম আমি ব্যাস লেগে পড়ো গোকু গোকু এখন বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা অ্যারাউন্ড আর এ যে আজকে বৃষ্টি ওয়েদার সমস্ত প্ল্যান গন্ডগোল হয়ে গেল বাট এনিওয়েজ ফার্স্ট অফ অল বাবার আজকে ডিসচার্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড হসপিটাল থেকে বাড়িও এসে গেছে এখন জাস্ট একটু রেস্টের মধ্যে থেকে অবজার্ভ করতে হবে শরীরটা কেমন থাকে সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি দুটো লুচি খেয়েছিলাম আমাদের বাড়িতে তার জন্য আমি আর লাঞ্চটা করিনি খুব বেশি ভারী লাগছিল এখন একটু খেতে পেয়েছে বাইরে এখন সাড়ে পাঁচটা তাই আমি বানাচ্ছি সুজির চিল্লা কি হচ্ছে খাবার এটা দেবো 
সব খাবে এটা দাও সব খাবে ও তো ওখান থেকে হ্যাঁ করছে প্লেটটা ওইখানে ওই ওই পূজাকে প্রচুর জোড়া জোড়ি করলাম বাট শরীর আর রোজ চলছে না ও আর যাবে না বললো আমরা পুজোর গিফটে শপিং করতেই যাচ্ছি যাচ্ছি সেন্ট্রালে রিহু বাবা আমাদের সাথে যাচ্ছি আর এটা নতুন জামা আজকেও নতুন জামা পরেছে পুজো জামা পরা স্টার্ট রিহুর আর আসার সময় গোলু দাদা ভালো রেজাল্ট খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল তার জন্য আমাদের পিৎজা পার্টি ছিল মামন দিদি আজকে আমাদের পিৎজা পার্টি দিচ্ছে তোমরা পিৎজা নিয়ে তারপরে আসবো সবাই মিলে রাত তারপরে পিৎজা খাবো ছেলে বসবে না এখন অলমোস্ট আটটা দশ এই আমরা পৌঁছে গেছি সেন্ট্রালে বাকি বাবু হ্যাঁ এখানে কিন্তু পুজোটা দারুণ হচ্ছে এবার আর এটা প্রবলি হ্যাঁ এটা পেট ফ্রেন্ডলি হবে হোপফুলি লাস্ট টাইম এখানে একটা পেট ফ্রেন্ডলি মেলা হয়েছিল যেখানে আমরা কুপু দাদাকে নিয়ে এসেছিলাম আর এনে দেখো পুরো ঘুমিয়ে গেছে এ ছোটু ডিমো দিদি জ্বালানি দিয়ে এসেছি আমরা আজকে আর ভাই ঘুমিয়ে গেছে ভাই ঘুমিয়ে গেছে ও সৌমি আর অসীম আচ্ছা হাই কি খবর আজকে কি পুজোর কেনাকাটা চলছে এমনি ঘোরা ঘুরে ওকে ভালো কিছু নেই কিছুই নেই যেটা হলো এখন অলরেডি ক্লোজ টু সাড়ে আটটা আর ভিতরে নেওয়ার মতন কিছুই নেই পছন্দ করার মতন অপশানই নেই তো কিছু নেওয়া গেল না এবার এখান থেকে বেরিয়ে আমরা লার ডিজাইনে পিৎজা নিয়ে বাড়ি যাবো বিকজ ওখানে মামন্দি গোলু পিসি বোয়া দাদা সবাই ওয়েট করবে না বেশি লেট করা যাবে না আর এই হচ্ছে সামনের পুজোটা অনেক বড় একটা প্যান্ডেল এখানে হচ্ছে আর এই পুরো মাঠটা জুড়ে এদিকে মানে মেলাটা লাগিয়ে যা একটা হবে বাকি ডিহু এখনও ঘুমাচ্ছে অ্যান্ড আমরা পৌঁছে গেছি আর সাইডে একজন মন খুলে গলা খুলে সুন্দর গান গাইছে ওয়াকিং স্ট্রিটটা বাট এনিওয়েজ সিন্স আমরা এখানে এসে গেছি তাই আমরা নিয়ে যাচ্ছি জাস্ট বাট ট্রিটটা কিন্তু দিতে আর ইউ কিন্তু এখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছে এই আমরা পৌঁছে তো গেছি বাট দেখো পুরো খালি অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি হচ্ছে তাই সবাই ভিতরেই আছে এ বাবু ফাইনালি উঠেছে ওর পি এখন ভিতরে অর্ডার দিচ্ছে বাকি এই যে আমরা পাপা বেটু একটু বাইরেটা ঘুরছি হ্যাঁ বেটু কিন্তু এখানে পৌনে নটা হয়ে গেল আর আমাদের পিৎজা এখন এসে পৌঁছালো না বা পিৎজা আসছে না আসছি না আর ভালো লাগছে না আর ভালো লাগছে না এটা এটা কি এটা কি এটা কি এটা কি ফাইনালি আমাদের পার্সেল রেডি হয়ে গেছে এবার বেরোই বাকি এখন সময় নটা বাজতে পাঁচ চল চলো এটা হচ্ছে একটা স্যান্ডউইচ বাকি দুটো পিৎজা হয়ে গেছে আমাদের বাড়ি যাচ্ছি চলো কি আবার গুলো দাদা কার্টে ক্লাস থেকে আসবে তারপরে আমরা সবাই একসাথে যাব বা আমাদেরই হয়তো দেরি হয়ে যাবে হ্যাঁ আবার পিৎজা পার্টি
সব থেকে খুশি এই হয়েছে ডেকে নিয়ে আমি এখন আমাদের ছেলেবেলার একটা গল্প বলছি একদম আমরা তো ন ভাই বোন ছিলাম তা আমার বড় দিদি মামা বাড়িতে মানুষ হয়েছিল আর আমরা আট ভাই বোন আমরা একসঙ্গে বাবা মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি তা আমাদের ভাই বোনেদের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল যে মাকে কোনো কথা না বলে আমরা কেউ কোথাও যেতাম না চান করতে যাব মা চান করতে যাব এটা আমি জানি তখন আমার একটা ভাই এসে বলছে যে মা আমি হাঁকবো আমার মা রান্না করছে তো রান্নাতে ব্যস্ত আর সে সময় আমার এক ভাই এসে বলছে ভাই তখন ছোট চার পাঁচ ছ বছর মা হাঁকতে যাও মা শোনে না মা তখন হারানো সুর দেখে এসেছে কেউ বুঝলো তো হারানো সুর দেখে এসে এখন সেই সুরে হারিয়ে গেছে তুমি যে আমা মায়ের গল্প করছে আমার মা গানের এত সুন্দর গলা ছিল আর গান এত সুন্দর তুলতে পারতো একবার সিনেমা দেখে সেই গান তুলে ফেলতো আর মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতো গানে তখন সে তো ডুবে গেছে সুচিত্রা সেন হয়ে গেছে মনে মনে হ্যাঁ আর এদিকে ভাই ঠিকই করেছে ওই যে যেহেতু আসুকিয়া বল বলেনি সেই জন্য সে কমটি সেরে ফেলেছে ওইখানে রান্না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেম গল্প বাবারও আছে না এটা সে খাওয়া তারপরে এখন মা এখন যাই হোক তো গানের চোটে শুনতে পাইনি কিন্তু এই গন্ধটা তো ঢাকা যায় না তখন বলে আরে গন্ধ কিসে তারপর তাকিয়ে দেখে রো আরে অতি সাই না করলি কি আরে তুই রান্না করে মধ্যে হাইয়া ফালাইলি আবার এসে তোমার আবার রান্নাতে বসলো আর ওটা তো ভ্যা ভ্যা করে কানতে শুরু করলো তারপরে এসে রান্না করছে আবার সেই সুর হারানো সুর আবার তার মনের মধ্যে এসে গেছে এবার বোমাটা ফাটায় সেই ভাইটি আমার কে ছিল সেই ভাই মেজ ভাই সৌন্দর বাবা আমি এখানে এসে দেখলাম যে একটা ওরা ভালো আয়োজন করেছে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল 
কেন আমরা এই মোনাকে আমি হাতে ধরেই নিয়ে এসেছিলাম বিয়ে দিয়ে তা সে এত আগে চলে গেল আমি তো প্রায় সত্তরের কাছাকাছি আর সে তো পঞ্চাশ বছর বয়সেই চলে গেল তো সেইটার জন্য কালকে একটু মনটা খুব খারাপ ছিল ওরা যে ইয়ে ব্লগ করে আজকে এত দূরে এসেছে ওরা আজকে পুরস্কৃত হচ্ছে এটা আমি তো মনে হচ্ছে যেন আমি পুরস্কারটা পেয়েছি আমার তো এত ভালো লাগছে সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা আর আশীর্বাদ সবার প্রতি রইল সবাই তো ওনার নিজের যে যার জায়গায় বড় হো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো বাজে এখন পৌনে এগারোটার মতো আমরা সবাই পিজা টিজা খাচ্ছিলাম খেয়ে দিয়ে ওরা নিচে গেল আর আমরা একে একে ফ্রেশ হচ্ছিলাম ও ফ্রেশ হয়ে গেছে আমি ফ্রেশ হতে যাব সেই সময় বুবাই দাদা নিচে থেকে ওপরে এসে বলল পিসির হঠাৎ করে খুব বেশি পিঠে পেন শুরু হয়েছে বুকের মাঝখানটাতেও লাগছে তো সবাই অ্যাজিউম করছি গ্যাস থেকেই হচ্ছে কারণ আগেও দু তিনবার এরকম পিসির হয়েছে ডেলি বেসিসে পিসি গ্যাসের ওষুধ তো খায় বাট বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে মাঝে মধ্যে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশান দেওয়ার দরকার হয় আমি এটা বলতে পারছি কারণ আমিও দুবার সেম সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গেছি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম লাস্ট টাইম খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল আর প্রেগনেন্সির পরেও একবার হয়েছিল পিসি এখানে পিজার এক টুকরোও খায়নি ও জাস্ট গেল সবাইকে নিয়ে চারনোকে এমার্জেন্সিতে আমি বাড়িতে আছি খুব বেশি টেনশন হচ্ছে আমিও যেতাম কিন্তু গাড়িতে সবাই মিলে প্যাক্ট হয়ে গেছিল বুবাই দাদা গেল মামন দিদি গেল পিসি গেল ও গেল আমি আর গেলাম না তাই সবাই বললো বাড়িতেই থাকতে বাট জাস্ট খুব প্রে করছি যে তাড়াতাড়ি সব কিছু যেন ঠিক হয়ে যায় গলুটাও নিচে আছে তো ওরও ও তো দেখছে ও দিদা গেল ওর মধ্যে সেই টেনশন একটা তো হয় আর ভয়ও পেয়েছে বাচ্চা এখন এগারোটা দশ অ্যান্ড আমরা হসপিটালে পৌঁছেও গেছি পিসিকে এমার্জেন্সিতে নিয়েও গেছে ভিতরে মামন্দি বোবাইদা আছে আমিও যাচ্ছি ওই একই গ্যাস থেকে চেস্ট অ্যান্ড ব্যাক পেন রাত্রি এখন পৌনে একটা ওদের যা যা টেস্ট করার ছিল সবই করে নিয়েছে অ্যান্ড রিপোর্টস আর ওকে ডিসচার্জও করে দিচ্ছে এখন আমরা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি পিসি এমনি ঠিক আছে এখন আমি আবার ওর জন্য একটু ভাত আর ডাল বানিয়ে রাখলাম কারণ আস্তে আস্তে তো রাত্রি হয়ে যাবে যদি খিদে পায় তাহলে খেতে পারবে রাত্রি এখন একটা পনেরো আমরা এস বাড়ি পৌঁছালাম এনিওয়েজ রাত্রে এখন দেড়টা মামন্দি বোবাইদা পিসে কিনে নিচে গেল আমি জাস্ট ওপরে এলাম এখন ড্রেস চেঞ্জ করব ও আবার এদিকে দেখছি ভাত টাত বানিয়ে রেখেছে তো ঠিক আছে খেয়ে নেবো একটু কি দেখে তো পাচ্ছিল বাট আজকে না এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে না এত এমার্জেন্সি কেসেস হচ্ছিলো একটা ছোট বাচ্চা একজন বয়স্ক মহিলা আর চোখের সামনে ওগুলো দেখে না আমার সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো সো এনিওয়েজ একটু টেনশনের মধ্যে ছিলাম বাট ঠিক আছে এখন ঠিক আছে রেস্ট নিচ্ছে অল ওকে হুম হুম সো আজকের এই ব্লগটা এখানে শেষ করছি যদি কিছু ভালো লেগে থাকে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার বাকি দেখা হচ্ছে কালকে গুড নাইট বাই